ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജാസ്മിൻ ഒത്തിരിയും സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നമായ പി സി ഒ എസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് പി സി ഒ എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന പതിനേഴ് ഹോം റെമഡീസ് നമുക്കറിയാം ഈ പി സി ഒ എസ് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവറിക്കുള്ളിൽ ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞ സിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഓവറി എൻലാർജ്ഡ് ആവുകയും ഓവറിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നോർമലായിട്ട് നടക്കാതെ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുവഴി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊജസ്ട്രോൺ തീരെ കുറയും ഈസ്ട്രജൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇൻസുലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പി സി ഒ എസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് അത് നേരെയാക്കാനായിട്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഹോർമോൺ നേരെയാക്കുക അതിൻ്റെ ലെവൽ നേരെയാക്കുക ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഡോക്ടർ തരുന്ന മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ റെമഡീസും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പതിനേഴെണ്ണത്തിൽ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചേരുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പി സി ഒ എസ് ഉള്ളവരുടെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിള് തെറ്റുക കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക പെൽവിക് ഏരിയയിൽ പെയിൻ വരിക മുഖത്ത് കുരുക്കൾ വരിക അനാവശ്യമായ രോമങ്ങൾ മുഖത്തുണ്ടാവുക വണ്ണം കൂടുന്നത് തലമുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊഴിയുക നമ്മുടെ പ്രഷർ ലെവൽ കൂടുക അതേപോലെ തന്നെ കഴുത്തിന് ചുറ്റും ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലും പ്രൈവറ്റ് ഏരിയാസിലും ഒക്കെ കറുത്ത് വരിക ഇങ്ങനെ കുറേ സിംറ്റംസ് ആണ് കാണപ്പെടാറ് അപ്പം ആദ്യത്തെ റെമഡി വൈറ്റമിൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അതായത് പി സി ഒ എസ് ഉള്ള ഒത്തിരി സ്ത്രീകളിലും കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി അപ്പം വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കാരണം വൈറ്റമിൻ ഡി മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെയും ഓവുലേഷനെയും ഒക്കെ നേരെയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയ മിനറലായ മഗ്നീഷ്യമാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അതിനെയൊക്കെ നേരെയാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം മഗ്നീഷ്യം നമ്മൾ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കുക പക്ഷെ അത് എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കാൽഷ്യം അധികമായിട്ട് എടുക്കല്ല കാരണം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും കാൽഷ്യം നമുക്ക് ഏതായാലും ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കുക എത്ര കാൽഷ്യം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം എടുക്കണം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ മഗ്നീഷ്യം പി സി ഒ എസിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തേത് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ പി സി ഒ എസിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുക ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീകരണത്ത് ആൻറ്റി ഗ്ലൈസമിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ലെവലിനെ നേരെയാക്കാനായിട്ടും അതുവഴി അത് പി സി ഒ എസിനെയും സഹായിക്കും നാലാമത്തേത് ഉരുക്കു വെളിച്ചെണ്ണ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുക്കു വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുക ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസിനകത്തോ സ്മൂത്തിക്കകത്തോ ആഹാരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിക്കുക നമുക്കറിയാം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് പി സി ഒസിനെയും സഹായിക്കും മീഡിയം ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഷുഗർ ലെവലിനെയും ഇൻസുലിൻ ലെവലിനെയും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിനെയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പി സി ഒ എസിനെയും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തേത് ആവണക്കെണ്ണ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിന് നമുക്കൊരു ചെറിയ കാനം കുറഞ്ഞ ഫ്ലാനലിൻ്റെ തുണിക്കകത്തേക്ക് ആവണക്കെണ്ണ നല്ലോണം ഒഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തുള്ളി പോലെ ഒഴുകി പോകുന്ന പോലെയല്ല എങ്കിലും നല്ലപോലെ ആ തുണിയിലെല്ലാം ആവണക്കെണ്ണ നല്ലോണം മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ അടിവയറ്റിൽ ഈ തുണി വെച്ചിട്ട് കിടക്കുക അരമണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഈ തുണിയുടെ മേളിൽ എണ്ണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫോയിൽ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചൂട് പിടിക്കുക ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിനകത്ത് ചൂടുവെള്ളം എ
കാറ്റക്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഗ്രീൻ ടീയിൽ ഉള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് പി സി ഒ എസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും സഹായിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ വണ്ണം കുറയാനായിട്ടും സഹായിക്കും നമുക്ക് പി സി ഒ എസ് ഉള്ളവർക്ക് വണ്ണം കൂടുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയും സഹായിക്കും ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുമ്പോൾ എട്ട് റോയൽ ജെല്ലി കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ റോയൽ ജെല്ലി റോയൽ ജെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേനീച്ചയുടെ സ്രവമാണ് തേനീച്ച കൂട്ടിൽ രാജ്ഞിക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് റോയൽ ജെല്ലി കാരണം രാജ്ഞിയാണ് മുട്ടയിടേണ്ടത് ദിവസം രണ്ടായിരം മുട്ടയോളമാണ് രാജ്ഞി ഇടുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെയധികം ന്യൂട്രിയൻസും മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ റോയൽ ജെല്ലി അത് സ്ത്രീകളെയും സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ റോയൽ ജെല്ലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒമ്പത് അലോവേറ ജ്യൂസ് കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അലോവേറ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കുക അലോവേറ നമ്മുടെ പി സി ഓസിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മോശമായ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഓവറിയിലുള്ള സ്റ്റീറോയിഡ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും പത്ത് നെല്ലിക്കയുടെ ജ്യൂസാണ് അര ഗ്ലാസ് നെല്ലിക്കയുടെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കുക നെല്ലിക്കയുടെ ജ്യൂസ് വളരെ നല്ലൊരു ഡീറ്റോക്സിഫയിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും നമ്മുടെ ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും നെല്ലിക്കയുടെ ജ്യൂസ് പതിനൊന്ന് കരിപ്പെട്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം വെള്ള പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പി സി വയസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വെള്ള പഞ്ചസാര മാറ്റി അതിന് പകരം കരിപ്പെട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് ജീരക വെള്ളം ദിവസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുടിക്കുക ജീരകത്തിനകത്ത് നല്ലപോലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയെ നല്ല രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ജീരകവെള്ളം പതിമൂന്ന് കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ എണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ തേനിൽ ചാലിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഉടനെ കഴിക്കുക കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ എണ്ണ അല്ല കരിഞ്ചീരകം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒറ്റമൂലി പോലെയാണ് കരുതപ്പെടുക അത്രയും നല്ല ഗുണമുള്ള കാര്യമാണ് ഡയബറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസ്ട്രജൻ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുവഴി പി സി ഒസിനെ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് കരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ എണ്ണ ഇതേപോലെ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ചിയാസിഡ് ചിയാസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജാസിഡ് അല്ല വേറെയാണ് ചിയാസിഡ് രണ്ടും കണ്ടാൽ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും ചിയാസിഡ് വേറെയാണ് ചിയാസിഡ് വളരെ നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റും പ്രോട്ടീൻസും മിനറൽസും ഒമേഗ ത്രീയും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ചിയാസിഡ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വേറൊന്നാണ് ഉലുവ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുക തലേദിവസം രാത്രി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ എട്ടോ മണിക്കൂർ കുതിർത്ത ശേഷം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു സ്പൂൺ കഴിക്കുക പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോഴും വൈകിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മുന്നേ ഇതുപോലെ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ കഴിക്കുന്നതും ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അതായത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത ഉലുവ ഉലുവ അങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് അതേപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേനിന് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുക ഉലുവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസവും നമ്മുടെ ഹോർമോണിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അതേപോലെ വേറൊരു നല്ല മരുന്നാണ് എള്ള് ഒരു ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനകത്തിട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് കുറേ നേരം തിളപ്പിച്ച് അര ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് തിളച്ച് തിളച്ച് അര ഗ്ലാസ് ആകുന്നിടം വരെ തിളപ്പിക്കുക അങ്ങനെ തിളച്ചതിന് ശേഷം അത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് കരിപ്പെട്ടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കുടിക്കുക ദിവസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കപ്പ് ഇതേപോലെ കുടിക്കുക എള്ളിനകത്തുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റ്സ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യവും സിങ്കും ഒക്കെ ധാരാളമുണ്ട് എള്ളിനകത്ത് അടുത്തത് പെരുഞ്ചീരകമാണ് പെരുഞ്ചീരകവും ഇതേപോലെ തന്നെ തലേദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസം നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കുക അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ തന്നെ കുടിക്കുക പെരുഞ്ചീരകം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള
പതിനെട്ട് ഒരു മാസത്തേനും ഈസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പഞ്ചസാര ഗ്ലൂട്ടൻ ഉള്ളത് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്നും മാറ്റി വെക്കുക നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് അധികമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻസിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് വളരാനായിട്ട് കാരണമാകും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുകയും പി സി ഒ എസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും ഒരു മാസം മാറ്റി നോക്കുക നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കുറെ ഹോം റെമഡീസ് പി സി ഒ എസ് ഉള്ളവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പി സി ഒ എസ് ഉള്ളവര് ആഹാര കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ആഹാരങ്ങൾ കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കാരണം അതൊക്കെ പി സി ഒ എസിന്റെ സിംറ്റംസ് കൂട്ടുന്നതാണ് ക്രോമിയം ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക അതായത് ബ്രോക്കോളി ബീൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക പിന്നെ നല്ലപോലെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അത് വളരെ ആവശ്യമാണ് യോഗ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിവറിന്റെ ആരോഗ്യം നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലിവർ നല്ലോണം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ട് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഇല വർഗങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞൾ മധുരക്കിഴങ്ങ് ആപ്പിള് സവോള നാരങ്ങ ഇതേപോലുള്ള ആഹാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കണം മൈദ പോലെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പീരീഡ്സ് ഇറഗുലർ ആവുക അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്തൊക്കെ ഒത്തിരി രോമങ്ങൾ വളരുക വെയിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുക അടിവയറ്റിൽ വേദന ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോഴത്തേനും അത് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുകയും പി സി ഒ എസ് ആണോ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഉപകരിച്ചു വന്നും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കൽ കുട്ടികളുള്ളവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊരു ചാനലാണ് ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരി